Hi friends, now we have a party wear kurti chain. We have a gown model. We have a six panel kurti. We have a stitch. 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 We ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് ഒരു ചെറിയ ഗ്രീൻ ഓട ഷേഡ് വരുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കട്ടിങ് നമ്മൾ പേപ്പറിലാണ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാകാനും എളുപ്പം പേപ്പറിലാണ് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് തയ്യൽത്തും ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ഒരു വസ്തുള്ള പേപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം I am going to go to the house. But I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to the house. I am going to go ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂടെ ഷോൾഡറിന് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആറരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നിന്റെ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ മൂന്നും നമ്മൾ താഴെട്ടുള്ള ഇറക്കവും കൂടെ എടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു ബോക്സ് മോഡൽ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നെക്കിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെക്കിനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം അത് ഞാൻ പിന്നീട് വരച്ച് കാണിക്കാം അടുത്ത ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഷോൾഡർ ഞാൻ ഇവിടെ 3.2 ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു 2.5 2.7 ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ഷോൾഡർ എത്രയാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം താഴേക്ക് 6.2 ആണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് കുറച്ച് ലൂസ് വേണം ഡ്രസ്സിന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രഗ്നന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൂസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൂസിലാണ് ഡ്രസ്സ് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആം ഹോൾ ഒക്കെ കുറച്ച് ഒന്ന് പൊടിക്ക് ഞാൻ ലൂസ് ആക്കിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആം ഹോൾ കേർവ് നമ്മൾ ഒന്നരയാണ് ഇവിടെ Sorry, one point and done with a mark either. Any Tharekula shape length to Namakanaka, number the yoke model on a Mughal Paga, cut the other. Other one the Namaka every day on a correct length shape within the other neck alo or injukutana, but a shape correct within the Pandrandana, other neck alo or injukuti Padimuna, never an anna, mark in the Navada, number Padimun in Nevada mark either. Other shasham shape in the one num, Pandrand in Nevada Namala, no kiana. Now, we will one. We will use a little shape. We will use a little bit of a shape. We will use a little bit of a shape. We will use a little bit of a Shape just to shape and the Varchet Ganola, we need a Namaka the correct either. The bowling in a very much taking in the shape panner and the Western number wear piece of wicked another and then a carnicuman and partner and kill the man slow. Either Namaka joined either the car. Itra Namaka yoke part radiate under. In the Namaka Thanda Tula skirt part in Dingwood and Namalizin to Kuda mark either the Kananda. Apa Ade Pola than a Thanda to be the Namala moon than a Nedakana. Anak ini nampaknya tanah ini, amala muda danne, vidhi marke itu, baru straight length kuda. Tanah itu lalas skirt, amala ada vidhi itu danne, ana six panel light itu katte itu dekanda. Ada vidhi danne tanah itu skirt ini beri nari. Pidi nanti orang join di ini, amala tayel tumbu beri nama, ada ni bentuk dana, ni ada apa paper lalai kau ni cederi nada. Ini pagu mana, nama kita marki ana. Ini nama kita ingatnya satu side leg ini, nama berlalu ada boleh cerita itu angkut dan kuduga. Ini slant ini, satu line ini, baru cerita. Ini adalah nama kita cuti dengar. Ada yang skirt ini, ini part, saya cuti itu. Nama kita skirt mati dengar. Ini modal pagu yang saya cuti itu, kan saya. Pih itu, nama lo cuti itu mati. Ia kawal hari ceri kini, semuanya nama lo separate separate, akhir dek ayana cie inda. Ipa mogal pagang ganda, ada dua piece nama kita cuti tanda. Ini nama kita tu ni lekik bercita, cuti ena. Aduh, bela skirt part tanda, 
സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെത് നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്കേർട്ട് പാർട്ട് നിങ്ങൾ കളയരുത് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടും യോഗ പാർട്ടും സ്കേർട്ട് പാർട്ടും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് വരും അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് യോഗ പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ നെക്ക് നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ചില്ലേ അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വശത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്താണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെക്ക് ക്യാൻവാസ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കും ഈ ഭാഗം രണ്ട് പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണം മടക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് മെതേഡ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് തുണിയുടെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ടാൽ സൈഡ് നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് തയ്ച്ചു വയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ട് പീസാണ് ആ പീസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയും താഴേക്ക് നമുക്ക് ആറര ഇഞ്ച് നീളവുമാണ് വേണ്ടത് കണ്ട ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഇത് നെക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ തയ്യലൊന്നും ഒട്ടും പുറമേ കാണാതെ ഉള്ള നീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാമെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വശത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പീസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഒരു മോഡലാണ് നമുക്ക് പിക്ചർ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏകദേശം ഈ ഒരു മോഡൽ അതിൻ്റെ ആ നെക്കിൻ്റെ ഇടഭാഗത്താണ് കുറച്ച് ബീഡ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമുക്ക് തുണിയിലേക്ക് വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ തുണിയുടെ ഒരു എൻഡ് പാർട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബാക്ക് സൈഡാണ് യോക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി പറഞ്ഞ് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇത് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ബാക്ക് സൈഡ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ മതി നമ്മളത് ക്യാൻവാസ് വെച്ചാണ് നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് ആ പീസ് വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൈക്കുഴി അല്പം ഒന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കണം ഒരു അര ഇഞ്ചിന് കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മെതേഡ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് പീസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തുണി ഏതാണോ ഉള്ളത് ആ ഒരു മോഡലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചൂടി തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടിയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് താഴത്തെ ലെവൽ ഒരുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ നെക്കിന് താഴെയുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മേൾഭാശവും താഴ്വശവും ഒരേപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉണ്ടോ ഇനി ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിന് അര ഇഞ്ച് കൂട്ടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഈ പീസിന് അര ഇഞ്ച് കൂട്ടി മേൾ വരെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ പീസ് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് വീതി കൂട്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നര മീറ്ററിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മെതേഡാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി കേട്ടോ ഞാൻ ആ മെതേഡ് വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് തുണി തികയത്തില്ലെന്ന് കരുതിയാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ ഈ ഒരു മോഡലിൽ വെട്ടിയെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വെട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നാൽ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മടക്കി തയ്ച്ച് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഈ രണ്ട് മേതേഡും നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കംഫർട്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് ആ മേതേഡ് നിങ്
നമുക്ക് ടോട്ടൽ നീളം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് അതിനോട് നമ്മൾ യോക്കിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി കൂട്ടണം അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് സ്കേർട്ട് പാട്ടിന് ലെങ്ത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കാം ഇവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചിന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നീളം എത്രയാണോ അതിൻ്റെ കൂടെ യോഗ പാർട്ടിൻ്റേത് കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന നീളം രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മതി ഞാൻ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇട്ടത് നമുക്ക് താഴെ എന്തെങ്കിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പേപ്പർ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുകളിൽ ഒന്ന് തിരിച്ച് താഴെയും നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നടുക്കത്തെ ഭാഗം ഫോൾഡായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വെച്ചു എൻ്റെ നേരെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത തുണി അവിടേക്കാണ് നടുക്കത്തെ പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തയ്യൽ തുമ്പും ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടി ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വശത്തിരിക്കുന്ന പീസ് നടുക്കത്തെ പീസ് വരും മറുവശത്ത് കളർ പേപ്പറിൽ ഇരിക്കുന്നത് സൈഡിലെ രണ്ട് പീസും വരും അപ്പോൾ അത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നാൽ ഇതുപോലെ വന്നു ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ അണ്ടർ സ്കേർട്ടൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കത്തില്ലേ ആ ഒരു മെതേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വിരിവ് കൂടുതൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല ഭംഗിയാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവാണ് എടുക്കാനുള്ളത് സ്ലീവ് ഞാൻ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് ആ കറക്റ്റ് അളവിന് നിങ്ങൾക്ക് വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ താഴേക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു പത്ത് ഇഞ്ച് ഞാൻ താഴേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒൻപതര ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് അല്ലെ ഒൻപത് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് പതിനെട്ടാണ് ഞാനൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂട്ടി പത്തൊൻപതര ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂട്ടി ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് ആം ഹോൾ അളന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ എട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എട്ടരയാണ് വന്നത് എട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു മൂന്ന് മൂന്നേകാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുക ബാക്ക് സൈഡും ചുളിവുകൾ വരാനായിട്ട് കുറച്ച് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കട്ടിങ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു അര ഇഞ്ചിന് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കുഴിച്ചുകൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്താൽ ചുളിവുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് അര ഇഞ്ചിന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തുണിയെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള പീസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് മെതേഡ് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം തികഞ്ഞില്ലെന്ന് വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിടുക തുണി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ മോഡൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും തുണി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിടുക വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതേ മെതേഡ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പിൻകുത്തിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തെന്നിപ്പോകും എന്നാൽ അടുത്ത പീസും റെഡിയായി അപ്പോൾ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പീസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഫോൾഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നടുക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ഒന്നും വരത്തില്ല അത് സ്റ്റിച്ചിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ
ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് വശം ഒരേപോലെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മറക്കി മടക്കിയിട്ടിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചൊരു ബോട്ട് ഷേപ്പ് പോലെയാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വരുന്നതായിരിക്കും രണ്ട് വശത്തേക്കും കുറച്ച് ക്യാൻവാസ് അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചിങ്ങനെ വീതിയിൽ കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു പീസ് കൂടെ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പീസ് പോലത്തെ തുണിയാണ് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു അളവിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക ഈ അളവ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് മെതേഡ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് മെതേഡ് ഞാനിന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് മെതേഡാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി കുർത്തി ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക്